Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. This morning, the chamber will have the trial management meeting for case 002-001. As the president, on and on behalf of all the judges of the trial chamber, I would like to welcome the co-prosecutors, the defense teams, and the political lawyers for civil parties who are present here this morning. The purpose of this final trial management meeting in case 002-01 is to permit the parties a last opportunity to raise any issue whose resolution is still outstanding at trial. And after the TMM, the Chamber intends to schedule the last remaining hearings at trial, and once they conclude, to announce the close of evidentiary proceedings in case 002-01. To facilitate this trial management meeting, the Chamber issued in advance of it four annexes to the parties. The, the first three of these annexes the provided the parties with the Chamber's tentative disposition of all requests to hear oral testimony at the trial. Aux parties, euh, remise aux parties, the plutôt. parties over the course of case 002-01 have requested to hear a combined total of 1,054 euh, witnesses, experts, and civil parties. De faire entendre des témoins pendant the le first of these analyses indicated those individuals Dans le dossier relevant 002 to case 001, les parties 002 ont demandé, est-ce que sont entendus, un total de 1,054 témoins experts et participants. La première des analyses indique les personnes pertinentes pour le dossier 002-01. The second annex lists those individuals sought by the parties in case 002 who the Chamber has decided not to hear at trial. The third annex lists all the individuals contained by the parties on their original Rule 80 list for the entirety of case par les parties sur la règle, sur la But who liste en application de la règle 80 pour tout le dossier 002, mais que les parties ne considèrent pas comme pertinente pour le dossier 002 par 01. Toutes décisions sur cette dernière annexe ont été reportées, a été reportée plutôt, à de futurs opportunités to identify Tout relevant procès, individuals to be called, and the purpose of this trial management meeting is not to repeat these earlier requests. It is instead to grant the parties la conférence de mise en état a last opportunity to raise any genuinely novel issue regarding these annexes and the individuals Tout argument, they identified. The parties have, in advance of the TMM, identified a number of additional witnesses in the de cette conférence, to les parties ont identifié and un certain nombre de témoins supplémentaires qu'elles aimeraient voir citer à comparaître, et aujourd'hui, elles pourront discuter de ces demandes. The Chamber will decide on these the requests shortly sur les demandes after the peu après TMM. La conférence de mise en état.
In advance of the TMM, the Tra Chamber also issued a fourth annex avant la conférence, la Chambre outlining all 285 motions filed by the parties over the course of the trial in case 002 01. In order to assist the parties in identifying any last remaining issues, the Chamber has linked our motions and requests with their corresponding decisions rendered trial. Avec les décisions qui leur correspondent. A small number of motions remain pending before the Chamber. Un certain nombre de requêtes demeurent pendantes. And in order to aid discussion at the TMM, the Chamber has provided the parties with advance notice of their likely disposition. Les discussions. The parties were requested to provide the Chamber advance notice of the issues they wished to discuss at the TMM. Afin d'aider cette conférence, la Chambre a présenté aux parties en avance un préavis de la décision probable sur ces requêtes. And this has greatly assisted the Chamber in planning. Soulever à l'avance les questions dont elles souhaitaient parler lors de la conférence dominante. Toutes les parties ont fait la Chambre la précédente. Avant de commencer à discuter de before the conclusion of the trial in case 001, the Chamber will first dispose of all the issues raised by the parties in advance of the TMM. Now on the final document hearing, at the conclusion of the testimony of witness TCW801, after the Chamber will la hold a final TCW hearing to permit the parties la to present key documents in relation to joint criminal enterprise de de and the role of the clés accused. It is likely à to occur during the week commencing 24th June 2017. The co-prosecutors have requested that they be allocated three days in order to present key documents at this hearing. The lead co-lawyers have requested the same amount of time. Demain. The Chamber would like to inquire as to whether in seeking these time locations, the lead co-lawyers si and the co-prosecutors have collaborated to ensure that they will not present the same documents at this hearing or might otherwise give presentations that are duplicative. And for that reason, I would like to give the floor to the prosecution and the lead co-lawyer to clarify this matter. Pour les civiles, the prosecution, you pour may proceed. La parole est au bureau des Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Bonjour, Monsieur le Président. Your Honours, in relation to the Monsieur document Monsieur hearings, as, as you've, Your Honours have stated, sur le sujet we have asked for three days. Sur document, comme vous rappelé, nous avons à and de the three days <coughs> is in relation to the policy of forced transfer, pour les work de transfer sites forcés, and cooperatives, les sites de forced marriage, les mariages forcés, enemy policy, and the targeting groups. Et les groupes we haven't spoken yet with the civil parties, nous pas encore but uh, we will endeavour to do so nous um, mieux to pour try and ensure that uh, the documents that are presented are not duplicative. So pas we'll, les we'll do that um, in the next day. Nous faire cela dans les Thank you for your information. Merci pour ces Litco lawyer for civil parties. Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. President. Très rapidement, bien sûr, nous allons discuter de ces documents. Je voudrais d'abord indiquer à la Cour que nous avons revu à la baisse le temps qui nous était nécessaire et que nous indiquons que un jour et demi nous suffira pour cette présentation de documents au lieu de trois jours. Et nous allons discuter, bien sûr, pour que les documents ne fassent pas double emploi.
President, thank you for the information. Judge Laverne, please proceed. Merci pour cette information. Le juge Laverne, vous avez la parole. Est-ce qu'il serait possible aux coavocats principaux pour les partis civils et à l'accusation de nous dire s'ils ont déjà préparé leur liste de documents qu'ils entendent soumettre lors de cette présentation et s'ils ont échangé ces listes nous permettez de savoir à quel stade de préparation so really exactement nous en sommes. Thank you. Uh, thank you, Judge um, just to even be slightly more accurate, um, the estimation of the document hearings from the prosecution's perspective was three days, but that was including uh, the role of Nguyen Chia. Uh, in Democratic Kampuchea. So the document hearings purely on the JCE policies, um, that is, uh, would be, we estimate two days, just under two days. Um, as far as the state of preparation of these hearings, um, most of them are in a reasonably advanced state, but as far as an accurate list of documents, um, I would say um, pas that would be, de vous une liste uh, they would be available uh, more sans doute uh, towards Monday uh, than, um, than this afternoon. But they are in an, adva in an advanced state of primitive. preparation, Your Honours. Uh, and so we can provide those lists uh, to the civil parties, Et I would say, by uh, uh, Monday afternoon. Vous, la, to assist them. Nous pourrons présenter cette liste aux, aux avocats principaux pour les partis civils lundi après-midi afin de les aider dans leur préparation. Thank you. Le président. Le, le call order, you may proceed. La parole est à la coavocate principale. En ce qui nous concerne, et pour préciser aussi, nous avions réservé notre Just droit de présenter des documents sur les deux accusés. Donc pour nous, un jour et demi, c'est sur les accusés et sur l'entreprise criminelle commune et les cinq politiques. Nous ne sommes pas prêts, nous sommes en cours d'élaboration de nos listes, nous sommes bien avancés, mais elles ne sont pas terminées. Et je ne sais pas si elles seront terminées lundi, je pense que non, à vrai dire. Nous ferons de notre mieux pour les terminer dans la semaine prochaine, bien sûr. Merci pour ces informations. Judge Laverne, thank you for that information. President, thank you and thank you, Judge Laverne. Merci et merci, Monsieur le Juge Laverne. The Nunchi defense have indicated that they do not as such wish to present key documents at this hearing but have requested a maximum of one day in order to respond to the document presentations of the other parties. In its motion, the 263, the Kiyo Sampan defense submits that the key document hearings violate the accused right to a fair and adversarial trial. In so far as they are not intended to allow adversarial argument in relation to the documents presented, and due to alleged inconsistencies regarding the conduct of these hearings before the trial chamber, they submit that the case of the defense must be accorded a real opportunity to discuss all accusations against the accused, and that for the hearings on the admissibility of documents are to be scheduled. The accused of non defense also submit that key documents presented so far should further be examined for probative value so as to permit the adversarial debate and that opportunity be provided at the end of proceedings for a thorough assessment of the entire body of evidence against the accused. The Chamber has previously explained that the key document hearings 
which were la Chambre a déjà expliqué que les audiences sur les documents clés qui se sont tenus à la fin de chaque segment de procès because there is no need sont nécessaires the ECCC legal framework car dans le cadre des CETC, to be tendered only il n'est pas nécessaire relevant que les documents soient présentés or uniquement experts. par le biais de témoins ou experts. These hearings were designed to permit the parties to indicate for the benefit of the chamber sont tenues afin de permettre aux parties d'indiquer à la chambre those documents alleged by them to be of particular relevance to each trial segment ils considèrent d'être une pertinence particulière pour chaque segment du procès la chambre of these hearings déjà is to ensure that the objectif de ces audiences est de permettre que les éléments de preuve à charge et à décharge soient highlighted before the chamber these hearings serve also to permit a greater measure of public accessibility pour la chambre. Through the documentary aspects aussi of the trial, une certaine accessibilité publique aux aspects of de la du procès, car the case compte tenu 0, 0, du case volume file, du dossier and the unlikelihood that the general public would otherwise be aware of the contents of these key documents. Il est peu probable documents. que la population puisse être mise au courant du contenu de ces documents clés. As separate hearings were held specifically to enable challenges to the admissibility of all documents tendered at trial, lors des audiences qui se sont tenues afin de permettre de contester la reçabilité des documents présentés au procès, were not permitted during the key documents hearings. Un débat sur la reçabilité n'était pas permis pendant les audiences sur les documents clés. However. The accused Cependant, or their lawyers were never prevented from discussing the relevance of the probate value of the key documents de presented de during the clés présentés lors de ces audiences sur les documents. In the light of the accused and Ponce defense's allegation that they lacked adequate opportunity for adversarial arguments in relation to these documents. De tenir un débat the trial sur ces chamber invited the case of post defense to indicate de at this TMM lors de cette conférence de mise en état how much time they now require de for this purpose elle a besoin pour cette and fin. to specify the documents Et to which they wish to further object or comment. Sur, plutôt, sur quel document il souhaite présenter Could the des objections ou des commentaires La défense de Kusampan peut-elle donner ses renseignements you may the Vous avez la parole, maître. Oui, merci, M. le Président. Thank Bonjour you, à tous. La position de la défense de M. Kiosampan reste inchangée. Pour ce qui nous concerne, ces audiences de présentation de documents clés n'ont strictement rien à voir avec un procès judiciaire. En réalité, il s'agit, pour utiliser un proverbe, français d'une sorte de manière de mettre la charrue avant les bœufs, d'inverser le système euh, normal d'un procès qui consiste à examiner un certain nombre d'éléments et de témoignages durant un procès public à l'issue duquel, c'est le cas en tout cas devant les juridictions pénales internationales, L'occasion est donnée à toutes les parties d'échanger des écritures, des mémoires finaux dans lesquelles elles analysent les pièces qui ont été examinées pendant le procès et ensuite de leur donner l'occasion de se répondre, soit par écrit et quand ça n'est pas possible, par plaidoirie. Donc, euh, pour nous, le processus normal d'un procès, c'est celui-là. Ces audiences de présentation de documents clés, il y en a eu trois à ce jour, elles ont varié dans leur organisation. Au départ, votre chambre nous avait annoncé qu'il s'agissait uniquement de présenter des documents publics et à la presse. 
Nous avons protesté en indiquant que nous n'étions pas des journalistes, nous n'étions pas des publicitaires, nous n'étions, certes, il est important que le public sache de quoi nous parlons, mais enfin, nous avons une mission qui est une mission judiciaire, principalement, à mon sens. Et finalement, quand on regarde la manière dont les choses se passent aujourd'hui, la position de la défense de M. Kiosampan, c'est de dire et de constater que sous prétexte aujourd'hui de l'existence de ces audiences sur les documents clés, nous nous retrouvons dans une situation en fin de procès où on va nous accorder pour nos mémoires finaux une centaine de pages dans un procès qui a duré plusieurs années d'enquête et presque deux ans d'audience. À ce jour, 66 témoins ont été présentés à la Chambre. Plusieurs milliers de documents sont à discuter et nous devrions exposer notre thèse finale en 100 pages. C'est vrai que well, c'est très modeste, M. le Président. Et puis, euh, on nous limite restricted. également, nous l'apprenons progressivement, parce que nous apprenons beaucoup de choses progressivement, Gradually, dans les possibilités temporelles qui nous seront données de plaider, voire même, mais je n'ai pas forcément pris très au sérieux, dans euh, la définition qui est donnée euh, par euh, un mail de la juristeur classe, de nos... Euh, non, d'ailleurs, je crois que c'est dans un mémo, euh, le, votre mémo, mémo 282, believe, Monsieur le Président, de nos, de nos plaidoireries qui devraient être, memo, ce, serait être un résumé, devraient être un résumé de nos mémoires finaux de 100 pages. Donc oui, notre position, Monsieur le Président, elle reste euh, tout à fait inchangée. Nous constatons que ces audiences qui, au départ, étaient annoncées euh, comme purement euh, éducatives, je dirais, euh, eh bien, elles se transforment en alibi ou en prétexte euh, pour que la Chambre euh, réduise comme une peau de chagrin euh, les possibilités de défense euh, de M. Kiosampan à une centaine de pages et à, à quelques heures de plaidoirie. Donc nous estimons qu'il s'agit d'une violation euh, très grave euh, de notre droit à un procès pénal contradictoire et équitable. Euh, nous ne trouvons pas cela normal et c'est la raison pour laquelle euh, nous refusons de participer euh, à ces audiences euh, qui nous semblent être finalement une sorte de piège pour la défense, Monsieur le Président. Voilà quelle est notre... Nous, nous demandons à ce que ce procès, une fois qu'il sera terminé, eh bien, euh, se déroule comme un procès normal, avec du temps pour préparer nos écritures, du temps pour analyser toutes les pièces, toutes les preuves, toutes les dépositions des témoins qui vous auront été présentées et du temps pour répondre à notre adversaire. C'est tout. Nous n'interjetons pas appel de vos décisions de disjonction, euh, nous ne demandons pas de témoins supplémentaires. Tout ce que nous demandons, c'est un processus normal de justice. Et nous lions cette discussion à l'incertitude qui pèse, à mon sens, toujours aujourd'hui sur l'état de la preuve. Nous avons déposé plusieurs requêtes concernant les cotes en E3, parce que ce système de cotation des pièces écrites qui étaient présentées à l'audience me paraissait au départ signifier un certain nombre de choses et puis ça a évolué dans le temps. Alors je ne vais pas répéter ce que nous avons écrit dans nos requêtes, je vais juste dire que avant... Le président interrompt.
the president. Uh, what you have just um, raised uh, will be discussed at a later uh, stage, particularly concerning uh, the time for preparation of your closing statement and uh, closing uh, brief. Just now, uh, the uh, chamber uh, accorded you the opportunity to uh, uh, address the chamber uh, as to how much time your defense team uh, need uh, for this purpose and identify the uh, documents that you intend to object or to comment on. This uh, is the uh, issue at stake uh, that the chamber uh, grants you the opportunity to say about it. As, but your uh, argument just now uh, will, be, will be dealt with at a later uh, stage uh, during this trial management meeting. Otherwise, you will repeat uh, the issue again, or uh, we may not be able to achieve uh, the objective set for this trial management meeting. You should uh, respond uh, to the question uh, at issue that the chamber would like the defense team uh, to express your opinion in relation to the time allocation. Thank you. Pour vous exprimer concernant le temps dont vous avez besoin. Mais tout est lié, Monsieur le Président. C'est pour ça que c'est un peu difficile de séparer. Tout est lié. On ne peut pas isoler tel ou tel point comme si cela ne faisait pas partie d'un ensemble. C'est comme dans un moteur. Si vous retirez le carburateur, le moteur ne fonctionne pas. Bon, là, vous le retirez. Yet, uh, you have not responded to what you have uh, requested. Of course, we have two uh, separate issues, and we would like to deal with your first request first. We would like to hear your intention uh, of your application, because I treat it as a different issue. Nous traitons ces questions comme des questions distinctes. Et pour ce qui nous concerne, nous voulons critiquer l'ensemble de la preuve présentée à ce jour à ce procès au moment de nos mémoires finaux et au moment des plaidoiries, Monsieur le Président. Uh, Judge, uh, le président. Je donne la parole au juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Je yes. crois que vous avez raison. Il serait you, opportun d'éviter de right mélanger des questions qui apparaissent être des questions d'ordre différent. Which are essentially Il y a eu une critique qui a été nature. formulée en ce qui concerne la présentation des documents clés par les parties au cours de ce procès of key et des euh, contestations soulevées donc par l'équipe de la défense de Kyosampan qui se plaint de ce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de discuter de façon contradictoire des documents qui ont été présentés. La question qu'on pose aujourd'hui à la défense de que Kyosampan, c'est d'une part, pouvez-vous nous indiquer quels sont les documents que vous entendez contester et pouvez-vous nous dire combien de temps quel est le temps qui vous serait nécessaire pour faire vos euh, euh, pour contester euh, les documents qui ont été ainsi présentés. The documents so presented. On ne vous demande pas si euh, vous entendez euh, réserver tout ceci au moment des conclusions et plaidoyer final, sachant qu'il y aura effectivement des, euh, un nombre de pages limite pour toutes les parties. Sachant qu'il y aura également un temps limite pour ces débats finales. Donc aujourd'hui, nous posons clairement la question est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est Ce ne paraît pas très compliqué. Est-ce que par ailleurs, vous avez aussi vous-même des documents clés que vous entendez présenter je maintiens ma position. Je suis désolé de prendre du recul 
par rapport à l'objectif que tient absolument à nous assigner votre chambre, nous considérons avec une vision d'ensemble que ces audiences de documents clés qui au départ étaient juste destinées au public et avaient juste un objectif éducatif se transforment maintenant en audience sur le fond. Ça n'est pas normal et nous considérons que le moment où nous devrons répondre à tous les arguments et à toutes les preuves et à toutes les dépositions qui ont été euh, formulées devant vous, c'est le temps, le moment des écritures finales et des plaidoiries. Donc pour nous, ces audiences n'ont pas lieu d'être et leur existence, dès lors qu'elles servent de prétexte euh, à réduire et à limiter les plaidoiries et les écritures, sont une violation du droit de M. Kiosampan à un procès équitable. Écoutez, je pense que le droit de M. Kiosampan est d'avoir la possibilité de discuter les éléments de preuve qui sont produit au débat. Cette possibilité vous est offerte aujourd'hui. Vous n'êtes pas maître de la procédure, ce n'est pas vous qui en fixez les règles. On vous donne aujourd'hui la possibilité de discuter de ces documents qui ont été présentés. Doit-on prendre acte de ce que vous n'entendez pas utiliser ce droit note that you do not wish to avail yourself of this opportunity? Je crois que le dialogue est, euh, est rompu à partir de là. Nous n'avons pas la même vision des choses, euh, Monsieur le juge. Donc, moi, j'ai une vision d'ensemble et vous, vous, euh, vous persistez à vouloir euh, m'amener à considérer que ces audiences sur les documents clés sont un temps fort du procès. Pour moi, ça n'est pas le procès. Pour moi, ce sont des audiences euh, qui sont... Euh, alors, c'est sûr que plus on se rapproche de la fin euh, de, du procès, plus ça commence à ressembler à quelque chose, mais il y a déjà eu trois audiences sur les documents clés euh, au cours desquelles il n'y a pas eu de dialogue possible, euh, au cours desquelles on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de réponse possible des parties, et puis maintenant on devrait faire comme si tout ce qui s'était passé lors des trois précédentes audiences sur les documents clés n'avait pas eu lieu, et pour la dernière audience sur les documents clés, on devrait tout d'un coup se mettre à participer et à, à répondre euh, aux documents Wish that. Non, je crois We que la simple logique judiciaire, euh, c'est celle des écritures finales et des plaidoiries. C'est tout. Logical approach is to wait for the time for closing arguments Une simple observation. Vous n'êtes pas le seul, la seul vous ne représentez pas la seule équipe de Just la défense. Il y en a eu d'autres. Si vous euh, team, avez assisté à ces présentations de documents, you vous aurez pu noter que les autres équipes de la défense ont présenté des observations, ont contesté certains documents. documents and challenged certain documents. Je vais juste lire ce qu'a dit M. le Président en 2012 à l'audience euh, du 19 octobre à propos euh, d'une audience sur les documents clés. Je cite, c'est Monsieur le Président qui parle, on ne peut pas examiner le poids et la valeur probante de ces documents. Les parties ne sont pas censées évaluer la valeur probante ou le poids des éléments de preuve car nous ne sommes pas encore à la fin du procès. Les parties devraient se limiter à parler de la pertinence particulière des documents car leur L'évaluation se produira à la fin du procès. Voilà. Donc, au départ, ces There audiences are, sur les documents clés, c'était des audiences qui avaient été annoncées comme des audiences à but éducatif. D'ailleurs, je me souviens très bien que les avocats, lors des premières audiences sur les documents clés, ne devaient pas prendre la parole, seulement les accusés devaient éventuellement répondre aux documents. On avait même forcé M. Nunchia, qui voulait rester dans sa cellule, à venir. On lui avait indiqué qu'il faudrait qu'il soit là, car il allait pouvoir réagir aux documents, mais pas les avocats. Voilà, donc moi je n'appelle pas ça euh, le, le, le cours normal euh, d'un processus judiciaire. Peut-être que vous, pour vous, ça l'est, pour la défense, je ne prétends pas euh, euh, représenter euh, euh, l'ensemble de la défense, je représente. Le président, ça suffit 
Copé, you est may à proceed. Maître Copé. Maître Copé. Thank you, person. Merci, Good morning. Monsieur le Président. Bonjour. Um, I must admit that we are also, to a certain extent, confused about the extent of these key document hearings. If you were to clarify on this, if are we supposed to challenge key documents solely on the admissibility of those documents, or also on the provocative value of those documents, or also on the provocative value of those documents, or also on the provocative value? The evidentiary value of those specific documents. If this is the case, we don't have any problem. We understand the concept of key documents being presented. We understand the idea of presenting documents clear to all parties, for the chamber, for the public, for the chamber, for the public. But if we are now, I don't know if that is the case. But if we are now asked to also comment on the probative value of the key documents, and of course we have a completely different situation, I think that is maybe. The cause of the confusion or the cause of the controversy. So maybe if you will be once more able to provide absolute clarity on the status of us challenging the key documents from the prosecution and the civil parties. La question de savoir de quelle façon nous pouvons contester les documents de l'accusation et de la partie civile. The President, I hand over to Judge Sibelkart Wright to clarify on issues raised by the two defense teams on the last issue. Judge, you may proceed. The term key documents is and has always been used by the trial chamber as referring to those documents which each party considers it, uh, considers to be critical to its case. So for the prosecution, uh, in order to assist it in discharging its burden and for the defence, obviously, in the defence of their clients. Therefore, an opportunity has been given for each party to present those documents that they think are vital to their case as they perceive it to be. An opportunity is also given to other parties to comment on those documents, and they may comment in any way they wish except on the issue of admissibility, which has already been determined. Therefore, uh, it is entirely within the um, 
uh, discretion of each party Chaque to party comment, for example, on the probative value of those documents or to refer to other documents that might put uh, the reliability of those documents uh, in question. Throughout the hearing, uh, throughout this trial, whenever documents have been uh, referred to, the parties have always had the opportunity to comment on those documents. So the only matter that is not to be discussed during key document hearings is the issue of their admissibility. Now, I hope that is sufficiently clear now for the parties, and perhaps on behalf of the parties. President, I can ask Au again, is Kyo Sampan wishing to present any key documents, or does he simply wish the opportunity to comment on key documents presented by other parties? parties? La position de, monsieur, de la défense de M. Kyosampan est que ce que vous venez de dire, Madame le juge, est totalement contradictoire avec ce qui a été affirmé au sujet de ces audiences sur les documents clés par le passé, que nous avons déposé une requête qui porte le numéro E263 qui résume tout cela. Et que, mais attendez, Madame, Madame le juge, je vais terminer. Oui, je vais, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, Madame le juge. If you wish to do so. Nous refusons. Je vous prie de répondre à la question. Nous refusons de participer à des audiences qui violent nos droits les plus élémentaires. We will not take part in hearings that violate our fundamental rights. The president. Le président. The co-prosecutor have expressed a wish to be able to respond to Kyu Sampon motion E263. The chamber will now permit them a brief opportunity to do so orally. La chambre donne à présent l'accusation l'occasion de le faire brièvement et oralement. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. I think. Uh, um, Judge Laverne and Judge Cartwright has um, made a number of the points that the prosecution uh, would like to make in relation to that, uh, that motion E263. Um, in response to uh, my learned friend this morning stating that somehow or another the document hearings have violated uh, the uh, fundamental rights of the accused, as your honours are aware, in Article 35 News, of the statute, that's where the rights of the accused are in relation to fair trial. And perhaps the one that's most particular that counsel may have been referring to was to examine evidence against them and obtain the presentation examination of evidence on their behalf under the same conditions as evidence against them. Uh, Your Honours, uh, in this case, just uh, a bit of a global response Pour de um, façon the générale, court has heard um, evidence from witnesses and the defence has been given the right to cross-examine. The court has also uh, admitted documents la aussi and the court documents. has, uh, to my mind, um, had document sens, hearings elle a tenu des um, at great length sur les um, on the admissibility of documents, as Judge Cartwright has said, which was quite distinct from the key document hearings. And in those document hearings on the admissibility of documents, um, all parties were able to put forward doc documents to the court they wanted admitted. And all parties, including Q. Sampan, uh, were able to respond to uh, the admissibility of those documents, de which was done at length by all parties. And that relates to every document that's being put for this chamber. So when Q. Sampan's counsel states that our 
fair trial rights being violated because they haven't had an opportunity to challenge the documents. Um, they had significant opportunities in those admissibility hearings um, to uh, challenge them in relation to admissibility. And as your honours have remembered, uh, also in relation to probative value at that point in time, particularly if the council thought that uh, those documents passed the admissibility test. So that's a complete, the de defence counsel for uh, Q Saint Pan have completely got it wrong that they haven't had an opportunity to challenge the documents. Qu qu pas pu In relation documents. to the key document Lorsque hearings, which Judge Cartwright has just put forward, the purpose of those hearings was different. Um, those hearings dealt with the exact same documents that were dealt with on the admissibility hearings, but there were two aspects to those uh, documentary hearings, or the key document hearings, as Judge Cartwright has stated, one was to make sure that the trial is transparent, um, which is also a fundamental right of the accused, so that the um, public would get to hear what evidence is being considered by your honours. How that is a violation of an accused right, um, it's very difficult to, to understand. Because if the hearing was done in private si and the evidence clos, wasn't known to the public, the Q saint Pan defence would be complaining this wasn't a public trial. And that was the purpose, one public. aspect of those document hearings. Et the other aspect of the document hearings, as your honours have stated, was to, for aspect. the parties to um, highlight aspect. to the chamber um, key documents that they would like uh, your honours to take into account. Every party, including Q Sampan, was given an opportunity, the same as the prosecution, the same as the civil parties, and Noon Chia, and Yang Sari, to present those documents that they wanted to highlight. It was a right that they had, but if they chose not to exercise that right, that's the question for them. But they can't say it's a violation of their fundamental rights. At those document hearings, uh, particularly in the earlier ones of the three that have been had, your honours have stated that the accused could comment on those documents. Initially, there was a little bit of uncertainty whether or not the accused uh, the counsel si could comment at that stage on the probative value at those initial document hearings. But contrary to what um, my learned friend, uh, Mr. Verkin, has said, that at all of the document hearings, there's been no opportunity for the defence to uh, comment on the probative value. If we look at uh, paragraph 11, e 263, they state, during the third hearing on the 26th of January 2013, the parties were given an opportunity, opportunity for rebuttal or to comment on documents presented by other parties. And then they quote, Ensuite, Your Honor Judge Cartwright, stating that um, the parties could comment on the probative value of these hearings, but not on admissibility, probante, and that's quite obvious, of course, because we've had those uh, admissibility hearings uh, well in advance of the key document hearings. So that was uh, a mistake, of course, by Mr. Verkin. Your Honours, you know, and I think the other issue um, which is important is the, perhaps the approach of the Q Sampan defence. De uh, as your honours can see from their motions on this particular issue from E263, um, they're quick to complain about problems in procedure and how the procedure is not correct. Yet at the same time, when on three occasions, um, your honour, uh, Judge Non, uh, Judge Laverne, non, juge and Judge Laverne Cartwright, and juge this morning, had off, have offered them directly an opportunity to perhaps um, put forward de um, their submissions on the probative value of some of these documents that perhaps at the earlier document hearings, and we can look at document hearing one and two, that only the accused had a chance to respond. 
certainly not the third Audience document here, as they, as they note in their motion. Réagir, and pas le cas de la on three occasions, Donc, Defence Council have decided not to take up that opportunity. Again, that is a question for them. Your Honours, uh, we would submit, um, bearing in mind Q Sampan Defence do not want to take Dès Your Honours' invitation to respond pas uh, qui lui est faite as to how many hours perhaps they, they may like le nombre to uh, talk about the probative value of uh, some documents raised in document hearing one and two, lors des deux not three, because they were given that opportunity, then là, their right has been fulfilled, they've been given that opportunity, and they've chosen not to take it. De le faire, if they choose to take it, I would submit that si uh, at the document hearings de um, qui lui est donné, on the 24th onwards, à that, uh, uh, if they choose to take it, that they be given, uh, say, two hours si to respond to those particular documents they have concerns about the probative value from hearings one and two. Bearing in mind, they've had that opportunity with the admissibility hearings. Des deux premières audiences sur les documents Your Honours, um, we de lors des wanted to respond to um, la some du... other matters uh, in E263. Shall we address those matters now? And that's in relation to um, the questioning of... Il perhaps, Your Honours, if, if I can have some... Perhaps before I go ahead, de la question if suivante. I can have some... Uh, uh, clarification. Suite, Does Your Honour just want our response in relation to E263, or do your, does Your Honour want e our further response in relation to the issues raised by the Q-Sampan team in their um, latest filing to the court um, in relation to the questioning of the accused, uh, the length des accusés, of uh, pre-trial briefs? La durée we can discuss those matters now, or uh, perhaps We'll leave it La on this particular issue. Finaux. It's up to you, Your Honour. Do I have to now? The President. The President. Well, you should uh, comment on only uh, Vous êtes motion in document E263, and as for other matters, uh, you will be accorded the opportunity to do so in um, due course. Thank you. Thank you, Your Honour. So if we look at the motion E263, um, the relief that the QSAMPAN team sought was first to not proceed with key document hearings. Um, we would submit um, that undermines uh, the accused's right to have a, a fair public trial um, if the information in those documents is not um, made accessible to the public, um, then it reduces the ability for this trial to be public, um, and it reduces the ability for the Q Sampan team, as well as the defence and the prosecution, to bring documents to your attention. Um, and then I would also in relation to their next ground, um, asking for Q Sampan at the end of the trial to comment on, on all the key documents presented, should he wish to do so, uh, we would object to that. Um, in relation to document hearings one and two, if they require um, a couple of hours for that, we would ask that that be uh, done next week in the document hearings. Um, and certainly in relation to document three, they've had that document hearing three, they've had the opportunity, but they've refused that opportunity today, so perhaps it's a moot point. The third relief they've asked for is that uh, the trial chamber would not limit the party's closing briefs to 100 pages. Perhaps I won't respond to that now um, because that relates to another issue uh, your, trial, uh, your Honour would like to attend to. And the fourth ground of relief is by guaranteeing to allocate the parties the time they require to present their closing arguments. And that relates to another issue which I think uh, is on the agenda if I reserve um, our submissions until that point. Thank you, Your Honour.
President, thank Le you. President. Merci. Having received the request of all parties for time allocations for the final document hearing, the Chamber will provide more detailed indications regarding the schedule Après of avoir this hearing very shortly after the pour la dernière présentation de documents, la Chambre donnera plus In de addition, détails sur la tenue de cette audience peu après la conférence de visite de De plus, les procureurs ont demandé of à ce que la Chambre fasse une mise à jour sur les numéros de trois décision on admissibility of written statements. Quand elle rendra sa décision sur la the letter des will be issued as soon as possible. Cette dernière décision sera rendue en temps utile. And is expected within the next two to Dans three weeks. Deux ou trois semaines. And in any case, prior de façon, to the conclusion of the trial proceedings, de in case de preuve dans le dossier 002 par 001. All statements admitted will then be due course received numbers. The Chamber estimates that approximately 1,500 written statements will shortly receive E3 classifications once this decision and its annexes are finalized over the coming weeks. Auront été finalisés dans les prochaines semaines. To date, approximately 4,000 documents have been admitted at trial and have received an E3 number. These constitute the vast majority of the documents sought to be admitted by the parties at trial. The remainder, approximately 800 documents, will very shortly be afforded an E3 classification once the Chamber renders its final decision on admissibility of documents handed at trial in case 002-01. The issue of this decision is also imminent. Now, on the questioning of the accused. Interrogatoire des accusés. Following indications that the accused intend to answer questions before the chamber, the co-prosecutors have requested that the trial chamber allocate them six full days for the questioning of each accused. The chamber notes that it is currently unclear for how long the accused will be able or willing to respond to questions from the chamber and the parties. Pendant combien de temps les accusés seront capables de répondre aux questions will therefore not indicate time limits for this questioning. La chambre donc n'indiquera pas permitted to continue pour l'interrogatoire. As long as the accused remain willing to respond to questions, and in so far as the questioning by the parties remains relevant and pertinent to the facts at issue in case 002-01, and parties will be informed as soon as possible of the date when the questioning of the accused will take place. This will depend, amongst other things, on the availability of the remaining witnesses, if any. The case upon defense requests advance notice of all documents to be utilized during the questioning of the accused. The Chamber agrees with this suggestion and requests all parties to provide timely notice to the other parties and Chamber of documents they may confront the accused with at this hearing. The Chamber shall also advise the parties of documents they seek to utilize for this purpose. Regarding closing briefs and closing statements, many parties have made renewed requests for the extension of the deadline for the filing of closing briefs. The co-prosecutors have requested the consideration of the Chamber's determination in the E. to maintain this deadline in one month from the conclusion of the evidentiary proceedings. The case upon defense now requests approximately three months 
for the swelling of the closing La défense de Kyushampin demande maintenant environ trois mois. this issue has already been extensively litigated. The chamber will nonetheless grant the co-prosecutor's request for an extension of time to six weeks from the close of evidentiary proceedings for the filing of the procureurs pour un délai de six mois. It cannot, however, be detained for the extensions of time. Mais sans plus. Nor can the chamber accommodate the key and points defense request. To file final briefs, la Chambre ne peut non plus accommoder la défense de Kyo Sampan pour sa demande de mémoire finale de 300 pages. As the Chamber indicated only last week in its decision E288, comme la Chambre l'a indiqué la semaine dernière dans sa décision E288, the previous page limits indicated for closing briefs are maintained. Le nombre de pages pour les mémoires finales. The chamber wishes to note that in it considers that all parts of the Cambodian penal code have now entered force, and while the parties have already filed briefs on the applicable law, they may still address this issue in their closing briefs. And that, should they wish to do so, the parties have already filed briefs on the applicable law. They may still address this issue in their closing briefs. And that, should they wish to do so, Requested clarification regarding the format of closing statements. The nature of this request is unclear. The chamber has previously indicated that oral closing statements will be scheduled approximately 30 days after the date on which closing briefs are submitted. Now, can the prosecutor? Thank you, Honours. Certainly, those indications assist us and the parties greatly. Perhaps if I deal with just a couple of slightly outstanding issues and then. Ask for a couple of clarifications, if I can. Your Honour, in relation to the ruling that the prosecutors or civil parties provide a list of documents in advance of the accused questioning, I assume that is that would be one list. To deposit a list of documents. And from your ruling, the request by Q Sampan that the prosecutors provide topics, I assume, has not has not been granted. Certainly, under Rule 90 of the Internal Rules, there's no requirement that a list of topics be given to witnesses, or certainly the accused. Nor indeed witnesses that are being cross-examined by opposing parties, and we would submit that if that is your honour's ruling, we certainly agree with that, as it's important that the accused and all parties are able to present evidence in the same manner. As required by Article 35 New, to examine evidence against them and obtain the presentation, obtain the presentation, the examination of evidence on their behalf under the same conditions as evidence against them. So certainly, the provision of topics to Q Sampan would be an unfair advantage. Si la Chambre demande que nous remettions des sujets interrogatoires à la défense de Q Sampan, cela lui donnerait un avantage indu par rapport aux autres parties qui n'auront pas eu le droit au même condition. To the witnesses in advance of their of their cross examination, qui n'ont pas eu à présenter les sujets qui seraient soulevés lors de l'interrogatoire de témoins en avance de la comparution de ces témoins. As far as the topics are concerned, the prosecution certainly informs the chamber the topics that would be discussed. With Mr. Kusampan and, of course, Mr. Nguyen Chia, 
are the topics that are uh, uh, identified particularly uh, in uh, this case. Um, in your, the topics that have been articulated Comité, uh, and the uh, paragraph numbers that relate to the closing order of this severed trial. All of those topics um, will be discussed uh, with, the, uh, with the accused. So to that extent, um, we have provided notice of those topics. In, in relation to um, the format of the uh, closing statements, what the uh, uh, co-prosecution were referring to was how the time would be divided up. For example, Your Honours, um, in, your, in your memo of the 31st of May uh, 2013, in relation to the trial management meeting, you've allocated three days to the prosecution, one day to civil parties, two days to the Nguyen Chia Defence, and Q Sampan two days. Um, it appears normal practice, and it certainly was uh, in the Deutsch case, and uh, as well as case file one, as well as um, in other courts, other international courts, that um, the parties make their statement, the uh, accused, all parties make their statements, and then the uh, prosecution reply and civil parties reply um, to the accused statements and then lastly uh, the accused get the final rebuttal. So our question is, are those days that Your Honours provided, do they include uh, replies and rebuttals and what would be helpful uh, for, the, for all the parties, uh, I believe, is how your honours propose to divide that time Et up uh, between um, uh, the, sta uh, the, the initial statement and the rebuttals and replies. And uh, some guidance on that would be helpful la réplique, si la in terms of how parties plan, euh, euh, plan the oral statements. Cela aux de prévoir um, just as I said, your honours, uh, your honours have very much cleared up a number of matters for us. Just in relation to uh, the length of the closing brief, um, we understand your, your Honours' rulings that uh, the, the page, page limits will remain the same. What the difficulty that uh, perhaps I understand um, Q Sampan's uh, defense team is having, and I think it may well be certainly a difficulty that the prosecution are having, is to somehow um, direct your honours to the documents uh, which uh, support particular allegations um, that uh, each of the parties claim to have been proven or, or not, or disproven. So, for example, um, with 200 pages uh, from the prosecution side, um, much of the referencing to the evidence uh, needs to be, uh, it could be done within those 200 pages or alternatively, it could be uh, provided as end notes to the 200 pages in the same way that um, the uh, indictment is structured, where the text um, is there and then the, at the end, rather than footnotes, there are end notes. Now the idea is not to try and um, surreptitiously extend uh, the length of the briefs, but what it does do, it allows uh, all of the parties to indicate um, the references um, comprehensively to the claims we are making in our, in our briefs. So, for example, your honours have said there's 4,000 documents currently admitted at trial, um, there's 800 that will be given an E3 number soon, and potentially another 1,050 um, from the written statements that will be given E3 numbers. So, in essence, the, the parties are dealing with 6,000 pieces of, of relevant evidence. And what the prosecution certainly doesn't want to do, and, and uh, Q Sampan, and I'm not going to speak for them, but it's clear from their pleadings, they don't want the situation where um, we can't reference um, any of those or a significant number of those pieces of evidence 
because there's just not enough room in the brief. Il ne sera pas possible de faire référence uh, à chacun de ces éléments. What we have discovered in, in the prosecution that uh, often half the page is footnoting to the allegation and the other half is the, uh, the statements um, that we would like to make. And because there are so many pieces of evidence, up to 6,000, we're simply not going to be able to refer to relevant pieces of evidence if um, we can't have the referencing um, as, a, uh, as an end note. And I think that would cure, in large part, the complaint of Q. Sampan, and certainly uh, we, would, we would support it that the parties therefore have a, a good opportunity to present their case by um, indicating to your honours the particular pieces of evidence they rely on. Um, the the, the defence uh, need a full opportunity to do that. And the prosecution also, and civil parties, particularly the prosecution as well, we have an obligation to prove the case beyond reasonable doubt. And it's important we uh, we point, Your Honours, to every piece of evidence we think supports those allegations. So the suggestion or the request is, Your Honours, uh, rather than we're not asking you now that you have made your further ruling to vacate that ruling, but just allow the parties to uh, reference their uh, written or the closing brief in the exact same manner that uh, the investigative judges have done. Um, in their indictment, um, we think that uh, the cost benefit, the benefit to your honours, will be far greater um, than um, the extra, the extra time in translation. Bearing in mind the absolute importance of this process, the other alternative is, but I think uh, this is a, a better alternative. The other alternative would be, as is the practice at. Um, you know, the other international courts, uh, when annexes are attached to the brief, um, which is a normal practice that those references be placed in an annex, but we think it would be better if they are direct footnotes or direct end notes to the text, so your honours would still receive um, the page lengths that you've asked for in terms of the argument, but in, in effect it allows the evidence um, that the parties wish to rely on not get lost um, in this ainsi, process. Um, and, uh, as we all understand, uh, millions and millions of dollars have been spent on this incredibly important process. And uh, all we're asking, and to that extent, uh, supporting Q. Sampan, is that um, the page limits stay the same, but the referencing be done in that manner, that there's the, every party has the best opportunity to put their case forward. And if I'm just double-checking uh, now, Your Honours, um, in terms of the accused testifying one or two weeks after uh, the remainder of the evidence, uh, we would submit that um, that's the Q. Sampan uh, request. Uh, we would submit that uh, that would not be appropriate. Um, he's had five and a half years uh, to prepare for his testimony, and he's been sitting through this case uh, for the last year and a half. Um, and with all of the uh, breaks that have been had, largely due to, of course, um, the illness of uh, Yang Sari and Nguyen Chia, um, he has had more than enough time to prepare himself for this testimony, listening to it um, day by day. He's in good health. He's uh, relatively younger than Nguyen Chia. Nguyen Chia wasn't given that opportunity. Um, and we think that uh, there is no reason that uh, he should have one or two weeks break. Um, he's had five and a half years to prepare. I think, Your Honours, they are um, the only matters, if I can just... Uh, I have one comment. Um, the ruling of Your Honours that uh, the E3 numbers would be issued and the admissibility of written statements uh, would be issued um, as soon as possible. Um, that is, uh, we uh, certainly welcome that, just, just for the very reason, because as time goes on, parties uh, obviously have to prepare their uh, uh, closing briefs, and knowing what's in and what's out 
in terms of admissibility uh, makes a significant difference in what can be referenced in the, in the text. I understand it's a big job, um, however, we do appreciate um, your honest, uh, Très complexe, saying that that would be done as soon as nous apprécions que um, soit I have nothing further to raise, possible. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. President, Le thank you, merci. prosecutor. The lead co-lawyer for civil parties, you may proceed. Pour les parties civiles. Vous avez la parole. Oui, juste quelques commentaires très courts sur certains points précis. D'abord, en ce qui concerne les questions aux accusés, nous avions demandé trois jours. Nous pouvons réduire raisonnablement ce temps à deux jours en ce qui concerne les avocats des parties civiles. C'est ma première observation. En ce qui concerne le fait d'avertir les accusés à l'avance des questions que nous allons poser, nous ne sommes pas opposés à l'idée de donner à l'avance les thèmes et les questions principales, mais nous souhaitons nous réserver le droit de pouvoir poser des questions supplémentaires en fonction des réponses des accusés, parce que ça nous paraît être un droit élémentaire pour les parties civiles. En ce qui concerne le nombre de pages, nous nous en rapportons à la décision de la Chambre et n'avons pas de commentaires particuliers, sauf celui-ci. Nous sommes d'accord avec messieurs les procureurs et je crois avec la défense de Kyo Sampan pour que les notes de bas de page ne soient pas comptées dans le nombre de pages des euh, mémoires finaux. Donc nous soutenons cette demande. Enfin, en ce qui concerne le délai demandé par Kyo Sampan pour se préparer aux questions, nous nous en rapportons à la décision de la Chambre, mais nous partageons tout de même le commentaire des procureurs. Il me semble que M. Kyo Sampan a eu déjà un temps assez grand pour se préparer. Nous laissons la Chambre apprécier cette situation. Merci. President, Le President, thank you. Je vous remercie. National Council for Kyo Sampan, Kyo Sampan. Thank you, Mr. Notre President. Consommer. Good morning, Your Honours, and good morning, everyone. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. I'd like to make a brief response. J'aimerais répondre brièvement. That Kyo Sampan and Kyo Sampan's defense. Et sa défense a eu assez de temps pour préparer ces documents. Nous n'avons pas besoin de documents supplémentaires. Nous n'avons pas besoin de temps supplémentaire pour préparer les documents. สมตุลลูกบทเรียนโดยทราบภาพมีปัญหาบอกปลายคีเบซาบารังทายยิงอัตราการไปเรียนภาษาบารังทายยิงอัตราการไปเรียนภาษาบารังทายยิงอัตรา
les milliers de documents also qui ont été présentés. By, Mr. Kirsten Pond's health. Autre aspect, c'est la santé de Kirsten. Although he is younger than Nunchia, il est plus jeune que Nunchia, certes. It does not mean he is a full Cela ne veut pas dire qu'il est un he jeune. Il a aussi expérimenté certains problèmes de santé. Et malgré ses problèmes de santé, il a fait de son mieux pour suivre les audiences. For that reason, the request for one week additional time est pourquoi, makes sense. Il est justifié de demander une semaine de plus. In order to drag the time of the, ta of the trial chamber, but it is for the benefit of the defense of my client. Dans la chambre, et c'est pour l'avantage de mon client. Merci, Monsieur le Président. President, thank you, International Council. Can you please proceed? Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Excuse for this. Ces difficultés de, de communication et d'interprétation, mais pour que les choses soient très claires, euh, nous demandons un temps euh, qui soit une véritable pause qui permette à M. Kiosampan euh, de travailler avec ses avocats sur les documents et les thèmes qu'on souhaite aborder par ici, les procureurs et les juges, ce qui signifie que nous demandons que ce temps soit imputé, computé, pardon, à partir du moment où nous aurons reçu communication de ces éléments, évidemment. Euh, comme me l'a indiqué mon confrère, euh, c'est quand même un procès très particulier. Nous jugeons des faits qui datent d'il y a 40 ans. Les, les accusés ont tous plus de 80 années. Ils sont âgés. Monsieur Piosampan, mais aussi Monsieur Lanchea, dans la salle dédiée à cet effet, assiste quotidiennement au débat. C'est très fatigant. Donc, euh, nous ne sommes pas, et c'est ce que voulait dire euh, mon confrère cambodgien, des équipes aussi importantes euh, que, par exemple, celles des procureurs. Euh, vous voyez bien que les procureurs se relaient à chaque fois en audience pour assurer euh, les interrogatoires des témoins, alors que nous, nous sommes toujours euh, les mêmes. Donc, euh, le temps euh, des audiences, pour nous, c'est stricto sensu. Le temps des audiences, ça n'est pas un temps de préparation à autre chose. Nous n'avons pas la possibilité de nous préparer à autre chose. De plus, nos équipes sont bien moins nombreuses. Pour ajouter à cela, le décès de M. Yen Chari a encore renforcé ce déséquilibre puisqu'il a permis aux équipes de l'accusation eh de réaffecter les membres qui étaient destinés à travailler la, la partie du dossier sur M. Yen Chari à M. Kusampan et à M. Nunchea. Donc il y a, il y a véritablement un déséquilibre bon, et qui justifie à notre sens un délai de trois semaines de pause réelle après euh, la fin des débats, enfin, ou en tout cas la présentation des derniers témoins, euh, pour permettre euh, de préparer, euh, eh bien, et puis ce, ce délai partira bien sûr de la communication des listes euh, des parties, comme je l'ai indiqué. Et à partir de là, nous demandons également à pouvoir accéder à nos clients euh, pendant les week-ends, puisque pour l'instant, euh, la, la, la prison est fermée aux avocats le week-end. J'ajoute que quand nous travaillons avec euh, nos clients, c'est la même chose euh, que le reste du temps, c'est-à-dire que la capacité de concentration euh, d'un monsieur de 82 ans, euh, elle n'est pas la même que celle de quelqu'un d'une quarantaine d'années. Donc on ne peut pas passer des journées entières à travailler efficacement sur des documents, des listes de thèmes. Ça, c'est la première chose pour ce qui concerne les réponses des accusés. J'apprends en plus que le temps destiné à ces audiences était totalement ouvert, donc au maximum, c'est-à-dire c'est ce que vous avez indiqué, Monsieur le Président, tant que les questions sembleront pertinentes, ça pourra continuer. Donc, euh, a, euh, il faut que j'en discute, bien évidemment, avec mon client, mais c'est quelque chose de très lourd. Pour ce qui concerne... Euh, 
Ensuite, la clôture des débats et la préparation d'une mémoire finale. Nous demandons à, se, à recevoir une liste définitive de tous les documents euh, qui auront reçu une cote en E3, c'est-à-dire, à mon sens, mais vous me direz si je me trompe, de tous les documents que votre Chambre emportera avec elle pour son délibéré et pourra utiliser pour sa réflexion et pour appuyer sa décision. Donc, 4 000 documents à ce jour, avez-vous indiqué, Monsieur le Président Vous vous apprêtez à statuer sur une question concernant le dépôt d'audition écrite, de déclaration écrite en lieu et place de présentation de témoins. Je ne reviens pas là-dessus parce que nous sommes expliqués par écrit. Nous avons expliqué nos arguments et soutenu nos arguments là-dessus par écrit. Mais on arrive à un total de 5500 documents. On trois, a priori. Et nous aimerions avoir une liste. Lorsque nous avons déposé plusieurs requêtes sollicitant des éclaircissements sur les codes en E3, on nous a renvoyé vers les notes d'audience quotidienne greffiées. Mais pour vous donner un exemple très simple, à ce jour, euh, la dernière note d'audience quotidienne des greffiers d'audience que nous avons reçue de manière officielle, elle date de février. Donc nous les recevons des mois après. Donc euh, je crois que cela justifie euh, que euh, pour pouvoir rédiger, commencer à travailler sur le mémoire final, nous ayons une liste définitive des documents qui sont considérés par la Chambre comme pouvant servir à fonder sa décision. Nous demandons aussi euh, un délai euh, concernant, euh, permettant de réviser euh, les problèmes de traduction. Nous avons eu de très nombreux problèmes de traduction, de sorte que nous avons très fréquemment euh, des transcrits Khmer qui euh, sont totalement différents des transcrits français ou des transcrits anglais. Je vais vous donner un exemple tout simple et tout récent. J'ai déposé en préparation de cette audience euh, une des observations, cote E288. Hier, je discute avec mon confrère euh, cambodgien sur la version Khmer qui vous a été euh, transmise et je découvre que là où je disais euh, la mort de M. Yeng Sari a permis à l'accusation de disposer de plus de force pour organiser son travail. Il est écrit en Khmer, la mort de M. Nyon Chea a permis à la défense de disposer de plus de force pour effectuer son travail. C'est un exemple, mais vous voyez que les problèmes de traduction sont graves. Euh, sont multiples et euh, nous demandons donc, avant que ne soit computé le délai qui nous sera accordé pour préparer nos mémoires finaux, eh bien, nous disposions de deux semaines pleines et supplémentaires pour réviser euh, les transcrits. Ça va être un travail énorme, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous en étions à 66 témoins, mais je me suis trompé euh, en fin d'audience de la semaine prochaine. Je crois que nous en serons à 87. Donc, euh, il y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là, de comparaison. Nous avons une petite équipe modeste. Nous essaierons de faire notre possible. Deux semaines nous paraissent un minimum pour faire ce travail. Ensuite, euh, nous demandons, une fois que tout cela sera fait, eh bien, à ce que nous disposions euh, d'une pause, effectivement, plusieurs mois, deux ou trois mois, pour rédiger un mémoire final. Euh, J'ai dit 300 pages, mais même ces 300 pages, euh, je trouve que euh, le, le chiffre est extrêmement modeste. Euh, alors, on, on, de l'autre côté de la barre, on, on fait mine d'être de nous soutenir en disant que nous aurions parlé de la possibilité de séparer les notes de bas de page et... Euh, et le texte lui-même, uh, même plus that, si j'ai parlé de ça, mais en tout cas, uh, pour moi, ça allait de soi. Uh, les 100 pages layout, qui sont accordées uh, par la Chambre, je ne sais pas ce que nous allons pouvoir that, uh, faire de ces 100 pages. Uh, ça ça, ça, ça n'est pas possible dans un dossier avec 87 really témoins, uh, des centaines de journées d'audience et des milliers de documents. Je ne vois pas... À l'impossible, nul n'est tenu. Je ne sais pas ce que nous déciderons. Et pour ce qui concerne 
euh, eh bien, les plaidoiries. Nous demandons que le délai qui nous sera accordé pour préparer les plaidoiries soit calculé à partir du moment où nous recevrons les arguments adverses euh, en français ou en Khmer, c'est-à-dire dans une des deux langues euh, que parle euh, notre client, puisqu'il est francophone et khmérophone, et que les équipes adverses écrivent en anglais. Bon, alors, euh, notre langue de travail à toutes les équipes, c'est le français, et euh, de toutes les manières, celle de l'accusé, c'est ce qui compte au principal, euh, c'est quand même... Euh, soit le Khmer, soit le français. Donc nous demandons à ce que le délai soit computé à partir du moment où nous aurons une traduction dans une langue que l'accusé comprend euh, des arguments adverses. Et puis nous demandons euh, ensuite quatre jours pour les plaidoiries finales et séparément de cela, une journée entière pour la déclaration finale de M. Puissantan. Le Président, merci, Maître. La parole est à Maître uh, Coppé. Council Coppé, you may proceed. Maître Coppé, you, Mr. merci, Monsieur um, le Président. The Nunchia Defense Team would also like to go on record that we concur with the position of the Kyo Sampan team and the prosecution in respect of the amount of pages of the closing brief and the amount of time allotted for our closing arguments. It has been said all over again. It has been said before, so I won't do it again. But. Hundred pages, but covering six thousand documents, many thousands of pages of witness testimony. It seems to be impossible. An average domestic drug case would already take hundred pages just to make an argument. I know the chamber has decided about the hundred pages limit, but we have just heard. If we were, if I'm informed correctly, pages, you mais, uh, are now, have announced the decision admitting another 1,500 uh, written statements, including about, I presume, 106 uh, written statements in respect of the law no, or the policy of the law no soldiers. Um, you know from our uh, um, courtesy copy of our request Nous yesterday that we uh, challenge uh, these accusations. And in order to be able to properly uh, make our arguments, make our defense arguments, uh, Mr. President, I think we really need more than those 100 pages. Um, and I'm, I'm, I'm also not quite sure the rationale behind the limiting uh, to those 100 pages or the limiting uh, the amount of time needed for the closing arguments. This is a incredibly comprehensive uh, and complex uh, case. Maybe uh, maybe the most complex and comprehensive case since the Nuremberg and Tokyo trials. Um, I know there is something to be said to uh, to limit parties in their submissions, but 100 pages seems to be the other extreme. Um, so um, again, to be on the record, we really uh, need to be uh, given more opportunity to properly state our case and not to feel restricted in our arguments. Um, and we have absolutely no reason to, 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 uh, to come up with uh, superfluous arguments or to use a very limited time with, with arguments that don't make any, uh, that are not relevant. So um, to sum up, uh, uh, Mr. President, we en do résumé, support the positions taken by the Kyo uh, defense team and the prosecutor et really de l'acquisition uh, pour dire que nous avons besoin de prepare, plus de temps pour nous préparer et aussi pour our, uh, présenter les mémoires finaux et les plaidoiries finales. The President. Thank you, uh, Judge uh, Jean-Marc Lavergne. You may proceed. La parole est au juge Jean-Marc Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes. J'aimerais revenir you, vers like la proposition qui a été faite par le bureau des coprocureurs, qui serait de déposer séparément les mémoires finaux et les notes de bas de page. Briefs. J'aimerais savoir si euh, les procureurs 
ont une idée du nombre de pages que rentrer ces notes de bas de page. Je dis cela parce que, en général, les, les notes de bas de page sont écrites en caractère extrêmement petit, et une note de bas de page demande beaucoup de temps pour la traduction. Je précise aussi que euh, quand il s'agit d'entrer dans les détails des notes de bas de page, il s'agit non seulement de euh, donner les références dans la langue euh, utilisée, mais aussi de s'assurer que euh, ces références sont cohérentes entre les trois euh, langues de travail. Et parfois, on peut avoir des surprises. Or, il me semble qu'il est envisagé dans un premier temps de ne déposer les mémoires finaux que dans une seule langue. Donc, ceci me paraît tout à fait important. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez déjà une idée du nombre de pages qui vous serait nécessaire pour ces notes de bas de page pour ces notes. Merci, Judge Laverne. Merci. Uh, firstly, je ne sais pas si c'est un problème uh, de prosecution, uh, are certainly not saying mais l'accusation n'a pas dit que les notes de fin de texte ou de bas de page ne sont pas les mêmes et les mêmes mémoires finaux ne sont pas déposées en même temps. Il ne faut pas dire que les notes de fin de texte ne sont pas déposées en même temps. Il ne faut pas dire que les notes de fin de texte ne sont pas déposées en même temps. Do you as far as the, uh, the uh, possibility of putting the uh, sources uh, of the evidence, the references, in three different languages um, relating to the, uh, the English, French and Khmer translation, um, certainly in uh, case file one, Um, the prosecution uh, was absolutely procès, unable to do that in the time. It's, uh, it's, we would submit it's, it's virtually impossible to do that in a very, very short period of time. It takes, it takes months and months. Si and and that's, why in the, um, that's why in the uh, case file one, um, certainly the parties only put it in one language, not the three. Um, I think we would need sort of staffing size um, far bigger. Everyone would need a staffing Toutes size far bigger than anyone's got access to. Um, I would submit that in, a, in the time frame given, it's virtually impossible to be able to put the references in three languages. That's, that's how we... I, I can't see any other way unless the staff, uh, staffing size is increased. Si um, Your Honours, just in, um, in, in relation to, to the briefs, You know, I mean, the, the, prosec you know, the prosecution has uh, um, two responsibilities. Um, one Deux is to make sure that whatever it puts forward um, is only is found if it's a, a finding of fact beyond reasonable doubt. That's one issue that guides us in our submissions today. And the other issue that, you know, the trial is fair and everyone has a reasonable opportunity to, to say what they need to say at the end of this case. Um, the prosecution, we certainly wouldn't object to an extra 50 pages for the, you know, in addition to the, to the end note situation, we wouldn't object to an extra 50 pages to, to each of the defense teams and, and, and raising the prosecution uh, to 250. Uh, we wouldn't object to that. Um, but because people should have the, uh, the ability to be heard on, on, uh, on, on their cases. Um, But you know, one one way around it, and it doesn't perhaps solve the problem completely, but certainly um, significantly addresses it, is the uh, turning the footnotes into endnotes. Your honours, um, and so we would support the defence to that extent. Your honours, just one point I would like to raise: um, we're almost Autre at the chose. end of the trial, and we've heard from. And Q Sampan defense, you know, complaining again um, about you know, a number of issues. And this time, they're complaining about um, they don't have enough resources. Now, I've, I haven't heard um, in this case at any time um, the Q Sampan saying that uh, they've got inadequate time and facilities to prepare their, prepare their case. And I haven't really heard them ever say that um, 
the prosecution size is, is so much bigger, the resources, than, than the defence. And just to set the record straight, Your Honours, um, so that um, the public understand, um, the, the statement that um, the prosecution change prosecutors to question uh, the witnesses, that's clear, that's obvious, because I mean, obviously the, the amount of detail required. But, you know, so does Q Sampan. Um, you know, he, there's three other international La défense de I'm not sure if we're translation, but there's three other international counsel. Um, Mr. Jacques Vergès has been on this case um, since the beginning. Qui suit le dossier depuis le début. Uh, perhaps he's in Paris writing the, the closing Il est brief now. À Paris, à présent, um, and le we have um, his other, his other co-counsel, um, who obviously prepares while uh, Mr. Verkin is in court. So this idea Maître that Verken somehow or another the prosecution are doing things differently to what the Q Sampan are doing, I mean, it's just not Kyo correct. And the other, the other issue we would like to put on record is that Autre the prosecution question. are not just prosecuting um, one accused, we're prosecuting two accused, accusé, two defence teams, and secondly, we're also involved Autre. in the investigation or the supervising of the investigation Nous of two other cases, case file three and four. We don't, and without going into the numbers this morning, because we've done the calculations, um, the prosecution resources are no bigger combined than the defence, bearing, bearing in mind there are other responsibilities on other cases, and other lawyers in our prosecution office are working on those other cases as is our responsibility. So um, I would just like that to be clear on the record that there is not an inequality of, inequality of arms. And secondly, it's interesting how this is raised um, right at the last point of the case. One would have thought it would have been raised earlier if it was a, a serious issue. The President. Thank you. The time is uh, appropriate for adjournment. The Chamber will adjourn now and resume at 5 past 11. The Court is adjourned.